Hola a todos, soy Diana, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos al nuevo vídeo. Eh, bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de, de plantas y vamos a tratar la parte terapéutica, la parte medicinal. Eh, quiero ir completando esta, esta serie y bueno, en otros vídeos hablaremos de, de sus virtudes mágicas y demás, pero hoy vamos a tratar la parte medicinal. Os voy a enseñar a preparar eh, un par de, de tisanas, de infusiones, eh, una va a ser estimulante, revitalizante y la otra relajante. Eh, me ha parecido interesante eh, poner estas dos eh, tisanas en el mismo, mismo vídeo porque al fin y al cabo están relacionadas. Eh, la tisana estimulante eh, me parece muy, muy eh, práctica para prescindir pues, en esos momentos que necesitamos un poquito de, de energía o de vitalidad pues me parece muy importante poder prescindir de hábitos como tomar pues, mucho café, eh, Coca-Cola y bueno, este tipo de, de productos que al final pues, no nos llevan a nada, nos pegan un pico pero luego pues, nos dan el efecto rebote y no, no son nada, nada saludables. Y luego la parte, la, la infusión, la tisana eh, relajante, pues bueno, como ya os comenté en el vídeo de... de poder dormir mejor y demás, pues ya no solo para dormir, sino para esos momentos que apetezca, pues bueno, estar un poquito más tranquilo y demás y bajar un poquito el ritmo, pues, pues está muy, muy indicada. Eh, yo os comento, ahora veréis el prepararlo, pero a mí me gusta no echar muchísimas, muchísimas eh, plantas, porque al final tenemos ahí un paturrillo y tenemos mucho de todo y poco de nada, no, no me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacer un preparado de unas 5 o 6 plantas más o menos y siempre pues bueno que haya un par de ellas que sean pues, pues las que tengan eh, esas, esas propiedades, esas virtudes terapéuticas que buscamos y las otras restantes bueno pues que, que ayuden un poquito y también que le den un poco de, de sabor y de color porque también tienen que ser agradables a, a la hora de, de tomarlas. Entonces, bueno, eh, sin liarme más, vamos a, vamos a empezar y según vayamos preparándolas, pues os iré diciendo un poquito de cada una de ellas. Aunque tendré vídeos para, para ir hablando de cada planta en particular, porque, porque es un mundo y en un vídeo tan cortito pues no, no podría hacerlo. Pero bueno, os diré un poquito eh, las propiedades de cada una y, y cómo utilizarla. Podéis hacer variaciones, ¿vale? Dentro de, de lo que tengáis a vuestro alcance, vuestra posibilidad, como siempre os digo, de verdad, que esto es cuestión de, de adaptarlo y, y de cada uno hacer lo que, lo que mejor le, le parezca o lo que mejor pueda. Entonces, bueno, no me voy a liar más y vamos a empezar a, a preparar las tisanas. Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para, para hacer nuestras tisanas. Eh, muy sencillito, solo vais a necesitar pues, las plantas que vayamos a utilizar, que ahora os iré diciendo cuáles son, y un, un botecito o un tarro, eh, preferiblemente de cristal, porque se van a conservar siempre mucho mejor. El cierre, pues si puede ser eh, de este tipo, pues muchísimo mejor. Cuanto más hermético, mejor se conservarán nuestras, nuestras plantas y no cogerán humedad ni, ni nada parecido. Bueno, pues vamos a ir viendo las plantas que vamos a utilizar. Como os he dicho, vamos a utilizar cinco para cada una de las tisanas. Las plantas principales que voy a utilizar eh, para la tisana, de, eh, la tisana relajante van a ser, las dos principales son pasiflora y espino blanco. Estas dos tienen prácticamente las mismas propiedades. La pasiflora... Aunque es relajante, pero siempre se utiliza más pues, para, para lo que es eh, inducir el sueño y, y demás. Para gente con problemas eh, de dormir, eh, de conciliar el sueño, eh, que se despierte mucho por la noche y demás. Entonces, bueno, aunque nos va, nos va a servir esta, esta tisana, pues tanto para relajar como por la noche, para, para tomarla y, y bueno, ayudar a, a mejorar esa, esa calidad del sueño. Entonces, bueno, ya os he dicho, las dos principales, espino blanco y pasiflora. Entonces, de estas dos tendremos que echar más cantidad que, que de las otras tres restantes. Para este tipo de... para este tamaño de, de frasquito, pues bueno, 
más o menos echaremos pues unas, unas cuatro cucharadas de, de pasiflora. Después el espino blanco. El espino blanco eh, se utiliza también para, para relajar el, el sistema nervioso, pero no es tan, tan indicado para... Bueno, de este eh, vamos a echar tres cucharadas. Mm, el espino blanco no está tan indicado para dormir como la pasiflora. Eh, se utiliza más a modo de, pues de relajante o, o para gente con problemas de, de tensión alta, de hipertensión, pues el espino blanco viene muy bien. Y luego, como plantas eh, un poco coayudantes, eh, vamos a utilizar primero el azar. El azar es relajante y, y a mí me encanta el, el olor y el, y el sabor tan suave que, que le da a las tisanas. De verdad que hace que, que sean muy, muy agradables. Eh, os estoy poniendo plantas que, que en principio no son difíciles de, de conseguir. Sé que hay muchísimas, pero hay lugares en los que no, no son fáciles de, de conseguir algunas de, de las plantas que se pueden utilizar. Entonces yo he intentado eh, traeros aquí las plantas que, que en cualquier sitio podemos conseguir de, de manera normal. Bueno, de azahar le vamos a echar dos cucharadas. Siguiente planta, la lavanda. Eh, tengo ya este botecito que se me va a terminar, no sé si lo veréis bien. Bueno, la lavanda eh, de igual manera mmm, se utiliza igual como, como el espino blanco, más o menos. Eh, más que indicada para dormir, que nos va a ayudar, ¿vale? Porque nos va, nos va a relajar. De estas dos cucharadas. Mm, sirve, está más indicada para lo que es relajar el sistema nervioso. Eh, simplemente el olor de la lavanda nos va, nos va a ayudar a, a, a calmar y, y a bajar el ritmo. De verdad que yo la incluiría en, en todo este tipo de, de infusiones porque ayuda muchísimo, no solo por las propiedades que tiene eh, relajantes, sino por, por el olor, simplemente el olor, ya no las propiedades a la hora de tomarla, sino el, el aroma de verdad que, que ayuda muchísimo. Las plantas tener en cuenta que mmm, aparte de... De, de las propiedades terapéuticas que tengan a la hora de, de ingerirlas ya sea en forma de alimento o ya sea en forma de, de tisana como, como es este caso pues aparte de las propiedades terapéuticas y, y los beneficios que nos van a aportar a la hora de, de consumirlas tener en cuenta que el sabor y el, y el olor eh, van, a, van a contribuir a, a, esas, a esas acciones terapéuticas eh, por eso existe la aromaterapia, no es ninguna tontería. Hay sabores y olores que, que estimulan simplemente a, pues eso, al saborearlos o al olerlos y hay otros que, que calman. Bueno, pues la lavanda es, uno, es una de esas plantas que, que simplemente con su aroma nos va a ayudar a calmarnos y, y a relajar el sistema nervioso. Bueno, y ya por último para la cáscara de naranja. La cáscara de naranja eh, nos va a servir, bueno, tanto para... Darle un sabor agradable, que ya lo va a tener con el azar y la lavanda, porque de verdad que son... De esta también dos cucharaditas. El azar y la lavanda le van a dar un, un sabor bastante agradable a la tisana, pero con la cáscara de naranja eh, lograremos darle ese puntito agradable y, y un poquito dulzón que, que a todos nos, nos gusta. Además, la cáscara de naranja también nos va a ayudar un poquito a lo que es calmar el sistema nervioso. Los cítricos, tal como os comenté en el vídeo de eh, para ayudaros a dormir, eh, los cítricos, sobre todo lo que es la cáscara de naranja, nos van a ayudar a, a relajar el sistema nervioso. Bueno, pues esta ya la tenemos hecha. Ahora simplemente sería moverla para que se mezclen bien todas las plantas y ya tendríamos nuestra infusión relajante. Bueno, pues vamos ahora con nuestra segunda tisana, nuestra segunda infusión de hoy, que va a ser la tisana estimulante o revitalizante. Igual necesitaremos otro, otro frasquito. Yo he cogido uno del mismo tamaño que, que el anterior. Y en este caso, las dos plantas principales que vamos a utilizar van a ser té azul. Podéis utilizar también té verde o, o té negro. Yo me gusta el, el té azul, pero bueno, podéis utilizar cualquiera de ellos. 
El té blanco, por si algunos os estáis preguntando, el té blanco eh, no tiene tanta teína. Entonces, para, para esta finalidad, para esta tisana, pues no nos valdría. Casi que serviría más para, pues, para un té de la tarde o, o algo así, porque si no, pues no vamos a tener ese punto estimulante que, que tiene el té. Pues vamos a utilizar, como ya os digo, el té azul y la menta que aparte de esas propiedades que estamos buscando revitalizantes y estimulantes la menta le va a dar un, un aroma y un sabor a la tisana de verdad que increíble así que bueno vamos a empezar con nuestras dos plantas principales de té azul le vamos a echar tres cucharadas el té azul eh, no sé si lo conocéis pero es un té que se encuentra a media fermentación aproximadamente entre lo que es el, el té negro y, y el té verde. Es un té que tiene un puntito más suave que el, que el té negro, pero, pero no llega a amargar quizá como, como el té verde. A mí me gusta bastante, pero bueno, hay gente que no, no le gusta... Por eso os digo que podéis utilizar pues, o bien el té negro o, o el té verde. Bueno, pues tres cucharadas de té azul. De menta le vamos a echar pues, otras tres porque la verdad es que abulta bastante. La menta ya sabéis que la podéis utilizar para un montón, un montón de cosas. Eh, la verdad es que es una planta que a mí me encanta porque... Eh, le voy a echar otra más, ¿vale? Le vamos a echar cuatro de, de menta. Eh, la podéis cultivar en casa de manera súper sencilla y, y, bueno, vamos a tener esas, esas propiedades revitalizantes, estimulantes, pero también vamos a tener eh, ese, ese punto refrescante que muchas veces buscamos, por ejemplo, para, para el verano, que hay gente que no suele tomar infusiones o tisanas porque piensan que, que bueno, tomar algo caliente en verano, pues pues bueno, se pueden tomar a templadas, a media temperatura o incluso, incluso hacer tisanas frías y la menta es uno de los ingredientes que de verdad que le van a ir genial además es súper digestiva y, y nos va a ayudar pues eso, para, para después de las comidas para hacer la digestión bueno, otra de las plantas que vamos a utilizar es el hipérico el hipérico a lo mejor mmm, no lo conocéis mucho o, o quizá no lo podáis encontrar de manera eh, fácil o habitual eh, donde vosotros vivís pero bueno, ya os digo que se pueden sustituir, como os he dicho antes eh, podéis sustituir alguna de las plantas pero el hipérico la verdad es que es una de las... de este vamos a echar dos el hipérico es una de las plantas que, que se utiliza tanto para pues eso como, como estimulante y, y también en, en casos de pues bueno, de depresión o, o de tristeza, el hiperico está muy indicado porque no tiene prácticamente los efectos secundarios que las medicaciones y es suave y no crea dependencia. No crea dependencia. Entonces, bueno, para, para este tipo de preparados está muy indicado. La siguiente planta, el romero. Esta sí que está claro que, que la conocemos todos y, y se puede conseguir de manera habitual. Incluso pues, pues en, el, en el monte, en el campo, pues hay zonas donde el romero crece de forma silvestre y mejor que, que comprarlo. Bueno, pues de romero vamos a utilizar. Vamos a utilizar una, porque el romero tiene un sabor bastante fuerte y si nos pasamos, quizá no sea agradable luego a la hora de tomar la tisana. El romero es otra de las plantas que, bueno, que es todo terreno, porque se puede utilizar pues, a modo terapéutico, como estamos haciendo aquí, eh, a modo de limpiezas energéticas y también para cocinar. O sea, es una de las plantas básicas en, en la cocina. Eh, yo creo que si no es de todo el mundo, pues prácticamente. Bueno, y por último, el escaramujo. El escaramujo se puede conseguir también, como el romero, eh, en forma, de forma silvestre en, en muchísimos sitios. Crece de manera espontánea en, en muchísimas zonas 
y, y la verdad que es un, es un fruto que, que se pueden hacer muchísimas cosas con él. Eh, hay una, una mermelada de, de escaramujo que yo no he probado, pero dicen que está muy buena. Lo único que es un poquito eh, laboriosa a la hora de, de prepararla. Pero bueno, el escaramujo es otra de las, eh, de las plantas que, que nos va a ayudar en, esta, en este preparado. Yo ya tengo aquí, aquí los tengo enteros, ¿vale? Mirad, aquí los tengo enteros, pero yo a la hora de, de echarlo en las tisanas, la verdad es que casi que prefiero que estén así. Yo aquí he cogido tres y los he, no hace falta machacarlos, simplemente con apretarlos con una, con una cuchara o, o, con el, o con dos dedos, eh, se quedan así, ¿vale? Yo lo prefiero así porque nos va a cundir mucho más, se reparte mejor y, y así siempre vamos a estar seguros de que en la taza de tisana que tomemos vamos a tener escaramujo. Si no, si los dejamos enteros, pues eh, si echamos tres o cuatro, pues solo va a haber tres o cuatro tazas en las que vamos a tener eh, pues las propiedades del escaramujo. Eh, os cuento que el escaramujo, aparte de, de ayudarnos a, a tonificar y a estimular el sistema nervioso, es muy alto en antioxidantes y, y en vitamina C y esto pues va a ser otro de los, de los puntos a favor de, de esta tisana. Bueno, pues tres escaramujos, ya os he dicho, aplastados o rotos, como queráis. Y ya tendríamos aquí nuestra tisana revitalizante. Y de verdad es que es súper sencillo, que, que ya veis que no tiene ningún misterio. Igual que la otra la vamos a, a mover. Y ya os digo que es que es súper sencillo, no tiene ningún misterio y con, y con plantas que, que tenemos a nuestro alrededor y, y que son muy muy habituales, eh, podemos hacernos estas tisanas maravillosas eh, para, para las finalidades que busquemos. Bueno, pues ya tenemos aquí las tisanas terminadas. Eh, como veis, eh, bueno, ha quedado una vez que lo, lo agitamos, ha quedado perfectamente mezclado y de verdad que me gustaría que pudieseis olerlo porque tanto una como otra, simplemente con el olor, como os he dicho antes, ya nos están ofreciendo esos, esos efectos que, que buscamos. Esta, esta que veis aquí ahora mismo es la tisana estimulante, la revitalizante y, y de verdad que el, el olor a menta es que es súper agradable y ya nos está ayudando a, a despertar la, la mente. Y luego tenemos aquí la otra que mirar qué bonita ha quedado, la tisana eh, relajante y, y el olor, ya os he dicho, el olor del azar y la lavanda mmm, es que me llega hasta aquí arriba, o sea, es que se nota un, un montón y igualmente nos, nos induce a eso, a lo que es la, la calma y la tranquilidad. Pues ya hemos terminado. Como habéis visto, es súper fácil y muy rápido preparar nuestras propias tisanas en, en casa. Yo ya las tengo aquí las dos. Eh, no me hace falta ponerle etiqueta porque simplemente el, flas, el frasco es transparente y, y ya vemos qué es lo que tenemos ahí. Pero bueno, siempre me gusta, cuando tengo una, una mezcla de, de plantas, siempre me gusta ponerle alguna etiquetita para cuando se me acaba, pues bueno, poder hacer la misma o, o incluir alguna, alguna otra planta o, o cambiarla. De verdad, animaros a hacerlo, como siempre os digo, animaros a hacerlo que es súper sencillo, muy rápido y, y es que encima os va a salir mucho más barato que yo sé que hay mezclas en, en el mercado que se pueden comprar para, para un montón de, de finalidades, pero es que nosotros con plantas que tenemos en casa podemos hacer lo que queramos prácticamente y os va a salir muchísimo más barato y encima podéis hacer vuestras propias mezclas que más queréis es que es, es, es todo ventaja bueno pues nada más yo me quedo aquí preparando las, las etiquetas y espero que os animéis a hacerlo y que me contéis eh, qué tal y, y si las habéis probado si os han gustado eh, yo me despido por esta semana y seguramente la semana que viene os adelanto que ya empezaré con la serie de, de vídeos para, para la siguiente fiesta de la rueda anual. Mm, espero tener tiempo para hacerlo como, como en, en la serie de Ostara y poder hacer pues tres vídeos. Uno con la historia, orígenes y, y leyendas, otro con la forma de celebrarlo y otro ya pues con, con la celebración en sí como lo, como lo voy a hacer yo. Bueno, pues la semana que viene nos vemos en el vídeo y espero que este os haya gustado y, y que lo compartáis, como siempre os digo. 
compartir para que todo esto eh, llegue a muchísima gente y, y lo podamos hacer de manera fácil y sencilla en nuestras casas. Pues nada más, nos vemos la semana que viene, espero que os haya gustado y un besito, cuidaros.